কিন্তু নির্বাচনটা হয়ে যাওয়া মানে যে সব ঠান্ডা হয়ে যাওয়া নয় সেটি আমি অন্তত কয়েকজন আমেরিকান বিশ্লেষক এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান এই সব কিছুকে বিবেচনা করে বলতে পারি যে না সাত জানুয়ারি গেম ওভার নয় সেটি আমি বলছি তবে তার আগ দিয়ে একটি ভিডিও দেখুন যেখানে শেখ হাসিনা আমরা যদি একের পর এক মা লাগাতি সেটা হলো ভারতে টু প্লাস টুর বৈঠকের যে ফলাফল সেখানে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানে স্ট্রিক আছে আমরা যদি দেখি থিঙ্ক ট্যাঙ্কারদের একের পর এক বক্তব্য যে পাকিস্তান থেকে কেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আলাদাভাবে দেখছে এবং কেন এখানে ডেমোক্রেসিটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমরা যদি অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র বাইডেন প্রশাসনের নতুন পলিসি দেখি যে কীভাবে ট্রেড বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য কিছু দিয়ে সরকারকে কাবু করার জন্য তারা মেথড অ্যাপ্লাই করবে বলে চিন্তা করছে এই সবগুলো দেখলেই আমরা প্রশ্নের পেয়ে যায় যে সাত জানুয়ারি যদি শেখ হাসিনা ইলেকশন করে ফেলেন তারপরেও গেম ওভার নয় সাত জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ সাল প্রস্তাবিত নির্বাচন হাসিনা নির্বাচন এই নির্বাচনের পরপরই আসলে কি গেম ওভার সবশেষ এই ধরনের একটি কৌতূহল নানানভাবে আলোচনায় আছে সাধারণ মানুষের তো বটেই যারা বিএনপি করে যারা আওয়ামী লীগ করে এবং কোটি কোটি বাংলাদেশি মানুষের দেখুন আমি যদি সজীব ওয়াজের জয়ের মতো গণক হতাম তাহলে আমি বলতাম যে গেম ওভার যেমনটা তিনি বলেছেন জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডে যে নির্বাচনটা হয়ে গেলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে কিন্তু নির্বাচনটা হয়ে যাওয়া মানেই যে সব ঠান্ডা হয়ে যাওয়া নয় সেটি আমি অন্তত কয়েকজন আমেরিকান বিশ্লেষক এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান এই সব কিছুকে বিবেচনা করে বলতে পারি যে না সাত জানুয়ারি গেম ওভার নয় সেটি আমি বলছি তবে তার আগ দিয়ে একটি ভিডিও দেখুন যেখানে শেখ হাসিনা দু সাত সালের বাইশ জানুয়ারি যে নির্বাচন সেই নির্বাচন ঠেকানোর জন্য কি ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করছিলেন অর্থাৎ তেরো চোদ্দ তারিখে হরতাল সতেরো আঠারো তারিখে অবরোধ এবং এরপরেও যদি নির্বাচন হয় তাহলে লাগাতার এই যে কর্মসূচি হবে বোঝাই যাচ্ছে যে ঠিক আজকে যেভাবে বিএনপি এই শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার কিংবা ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটি তখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগ চার চারটি বছর চারটি বছর বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে খ্যান্ত পরিশ্রান্ত এরপর নির্বাচনের শিডিউল হলো ঠিক যেমন এখন হয়েছে সেই শিডিউলে আওয়ামী লীগ যোগদান করেছে পরে তাদের নমিনেশন প্রত্যাহার করেছে প্রত্যাহার করার পরও নির্বাচনী ট্রেন যখন থামার সম্ভাবনা নেই তখন কিভাবে রাজপথ উত্তপ্ত রাখবে সেই নির্দেশনা দিচ্ছিলেন তখনকার বিতশ্রদ্ধ এবং দিকবিদিক শূন্য আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই জানতেন না দুদিন পরে কি হবে তাই তো পরে কি হলো যে এক এগারো অর্থাৎ এগারো তারিখে জানুয়ারির এগারো তারিখে একটা সামরিক বাহিনীর ইন্টারভিন আসলো ইন্টারভিন আসার পর ওই নির্বাচন স্থগিত হলো পরবর্তীতে শেখ হাসিনার এই যে আন্দোলন সংগ্রামে আর যাওয়া লাগেনি বরঞ্চ তিনি কারাগারে গিয়েছিলেন বিএনপির অনেক নেতৃবৃন্দ কারাগারে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে শেখ হাসিনা বলেছিলেন এই যে একাগর সরকার সামরিক বাহিনীর ইন্টারভেনশন এবং নির্বাচনটা যে থেমে গেল এটা তার আন্দোলনেরই ফসল আমরা সবাই জেনে সে কথা এখন এই ধরনের একটি অবস্থান এবং কথা বিএনপির নেতৃবৃন্দ এই বছর বলতে পারবে কি না এখন আমরা জানি না তাই তো জানি না বলেই যেসব প্রশ্নের উদয় হচ্ছে সেসব প্রশ্নের উত্তর আমি আমার এই ব্যাখ্যায় দেওয়ার চেষ্টা করব এবং শেখ হাসিনা জানেন যে দু হাজার সালে কোন পন্থায় নির্বাচনী ট্রেন থেমে গিয়েছিল সুতরাং সেই সবগুলো পন্থায় যেন এবারও নির্বাচনী ট্রেন না থেমে যায় এবং তার সরকারের ছন্দপত না ঘটে সেজন্য সম্ভাব্য সব কিছুই তিনি করছেন শেখ হাসিনা এবার আর্মির ভেহিক্যাল মুভমেন্টের উপর একটা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে কোথায় গণভবনের এবং বঙ্গভবনের আশপাশ আমি যখন এই আলোচনা করছি তখন সাংবাদিক আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকার শায়ের তিনি সেনাবাহিনীর একটি লিফ্ট করা তথ্য এবং ম্যাপ প্রকাশ করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শেখ হাসিনার নির্দেশে কিংবা শেখ হাসিনার সরকারের সাথে থেকে সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে একটা নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই এলাকার মধ্যে সামরিক কোনো যানবাহন কিংবা ভারী অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদ দিয়ে চলাচল করার যাবে না এই নির্দেশনার দেখার পর আপনাদের যেটা মনে হচ্ছে আমারও সেটাই মনে হয়েছে যে শেখ হাসিনা অতিরিক্তভাবে ভয় পাচ্ছেন যে তার নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনী কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী না তার উপর বেঁকে বসে এবং দু হাজার সালের মতো একটি ঘটনা ঘটে যায় সেটা শুধু আমি আপনি মনে করছি না হিন্দুস্তান টাইমসের সিনিয়র সাংবাদিক ভারতীয় সাংবাদিক অভিনাশ পালিয়াল আমি এর আগে তার কথা বহুতবার আলোচনা করেছে তিনি একটি টুইট করেছেন যে শেখ হাসিনার সাথে সামরিক বাহিনীর কিংবা এই যে সিভিল এবং মিলিটারির যে দ্বন্দ্ব এবং 
আস্থার যে বিশ্বাস সংকট তৈরি হচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ হলো এই যে তার নিজের বাহিনীর উপরও বিশ্বাস রাখতে পারছে না শেখ হাসিনা সভাপতি নিজের বাহিনীর উপর বিশ্বাস না রাখার অনেকগুলো কারণ আছে কেননা তিনি জানেন যে কোন পথে কোন কোন পথে ক্ষমতা বৈধ পথের বাইরে তার ক্ষমতা তার যে বিজয় রথ কিংবা তার নির্বাচনী ট্রেন থেমে যেতে পারে বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে নির্বাচনী ট্রেনটা যেন থেমে যায় সেটা রক্তপাতহীন কিংবা অন্য অন্য ভাবে একটা সভ্য পন্থায় সভ্য পন্থায় ক্ষমতা পরিবর্তনের কোনো পথ শেখ হাসিনা যে রাখেননি তিনি সেটা বারবার বলেছেন আমিও বারবার বলেছি সর্বশেষ আপনারা টাইম ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই যে না ইট ইস নট ইজি টু ওভার থ্রু মি থ্রু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম আমাকে ওভার থ্রু করা গণতান্ত্রিক পন্থা এটা এটা সহজ নয় দ্য অনলি অপশান একমাত্র অপশান ইজ জাস্ট টু এলিমিনেট নি আমাকে শেষ করা আমাকে নিঃশেষ করা অ্যান্ড আই এম রেডি টু ডাই ফর মাই পিপুল এবং আমি আমার মানুষের জন্য মরতে মরতে প্রস্তুত টাইম ম্যাগাজিনে তার দেওয়া সাক্ষাৎ অর্থাৎ তিনি জানেন যে তিনি স্পষ্টই জানেন যে তাকে এলিমিনেট করা ছাড়া এই অবস্থার অচল অবস্থার কোনো অবসান হবে না এবং তিনি প্রকাশ্যে ভাষণেও বলছেন যে বাবার মতো যদি রক্ত দিতে হয় আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ তিনি জানেন যে এই যে পশ্চিমা চাপ কিংবা অন্যান্য সব কিছু এখন যে তার উপর একটা মহিরহু পাথর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের যে আউটকাম অর্থাৎ ফলাফল এই ফলাফলটা স্বাভাবিক পন্থায় তাকে বিদায় করার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং তিনি অপেক্ষা করছেন তাকে এলিমিনেট করার জন্য যদি কোনো ফোর্স তৈরি হয় কিংবা কোনো সিচুয়েশান তৈরি হয় দুঃখিত আমার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেউ যদি মনে করেন যে আমি অন্য বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি না আমি শেখ হাসিনার সূত্র ধরে কথা সূত্র ধরে কেবল সিচুয়েশান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যে তিনি কি ভাবছেন তাকে এলিমিনেট করার যে কথাগুলো এসেছে টাইম ম্যাগাজিন এটি খুবই স্পর্শকতার কথা বাংলাদেশের মানুষ আর কোনো দিন রক্তপাত দেখতে চায় না রাজনীতিতে তারা চায় সভ্যভাবে ক্ষমতার পট পরিবর্তন সভ্যভাবে দাবি আদায় সেই সভ্যভাবে দাবি আদায়ের সব পথ রুদ্ধ করে ফেলেছেন শেখ হাসিনা কিন্তু কিংবা ফেলতে চাইছেন নির্বাচনটা করার পরে সজীবাজের জয় বলছেন যেমন সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যাবে সবকিছু যে ঠান্ডা হবে না অর্থাৎ সাত জানুয়ারি যে যদি নির্বাচন হয়েও যায় এটা যে আগেই বলেছি নির্বাচন হওয়ার না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে এখনো প্রচুর সময় দুই মাস সময় আছে তো এর বাইরেও যদি হয়েও যায় তবু যে গেম ওভার হবে না তার নানান রকম ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের নানান রকম বিশ্লেষকদের কথা থেকে মাইকেল ক্লুইডমান যিনি উইড্রো উইলসনের বিশ্লেষক দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমরা যেমন অনেক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি তেমনিভাবে আমরা এইসব থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে জানার চেষ্টা করি যে কোথায় কি হচ্ছে যেগুলো বাংলাদেশের টেলিভিশনের সংবাদে আপনারা দেখবেন না এই ক্লুইডম্যান তিনি একটি বক্তব্য দিয়েছেন কিংবা ডেলি স্টার একটি তার এই বক্তব্য ছেপে যে যে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে নির্বাচনী পরিস্থিতি বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সেটাতে একটা জায়গায় টুইটারে তিনি একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছে যে একই রকম বিশ্বাস কিংবা একই রকম পরিস্থিতি তো পাকিস্তানেও আছে তো পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কেন যুক্তরাষ্ট্র ভূমিকা রাখছে না তো সেখানে ক্লুগম্যান তিনি বক্তব্য দিয়েছেন যে বাংলাদেশ ইউ বিকজ ইউএস ইন্টারেস্ট ইন পাকিস্তান আর মাছ ডিফারেন্ট দ্যান দে আর ইন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের যে আগ্রহ কিংবা তাদের যে ইন্টারেস্ট স্বার্থ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে একদমই ভিন্ন সো ডু ইউএস লেগেসি কনসার্ন অ্যাবাউট রাইটস ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে বিষয়ে তারা তাদের ইন্টারেস্টের জায়গাটা কোথায় সেটা হলো যে রাইটস অর্থাৎ মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ বোঝাই যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে তারা ওই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে পাকিস্তানকে যেই চোখে দেখেছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সেই চোখে দেখছে না দেখছে না কারণ এখানে তারা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে অনেক বেশি ইনভলভ হতে চাচ্ছে বাংলাদেশের রাইটস অর্থাৎ অধিকার মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র এই বিষয়ে তারা সোচ্চার এই সোচ্চার যে এটি একটি ধারণা আমরা পাই এই ধরনের থিঙ্ক ট্যাঙ্কারদের আলোচনা থেকে কিন্তু এই সোচ্চারের আরও একটা ধারণা আমরা পাই ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের যে ইউএস টু ক্লাস টুর সম্মেলনটা হলো বাংলাদেশের বিষয়ে যেসব আউটকাম এসেছে সেখানে স্পষ্টতেই বলা হয়েছে যে এই দুটি দেশ তার দুটি দেশের অবস্থানের 
যে অবস্থান সেই অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে আছে এবং কেউ কারোর সাথে একমত হয়নি মোটা দাগে দ্বিমত করেনি এটার আউটকামটা কি ছিল আমরা নানানভাবে আলোচনা জানার চেষ্টা করেছি কিন্তু বাংলাদেশে বার্তা দিয়েছেন যে ভারত তার বাংলাদেশের সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা জানিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কি তার সেই বার্তা নিয়েছে সেটি নিয়ে আমি এর আগে একটি আলোচনা করেছি এখন কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনস অর্থাৎ এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কারদের আরও একটি সংগঠন যেটা এই টু প্লাস টুর যে আউটকাম সেটি নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যে এই বৈঠকে আসলে কি কি আউটকাম হলো সেখানে তারা স্পষ্টতই দেখিয়েছে যে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যেসব বিষয়গুলোতে বিরোধ আছে কিংবা যেসব জায়গাতে তারা মদককে পৌঁছাতে পারেনি অনেকগুলো জায়গার একটি হলো বাংলাদেশ তারা উপলক্ষ উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশের বিষয়ে যখন আসলো ভারত তখন ছোট্ট করে একটা কথা বলেছে যে বাংলাদেশের ইন্টারনাল পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না বাংলাদেশ একটা গণতন্ত্র দেখতে চায় ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এই ভারতের যে অবস্থান সেটি তারা একটু করে বলেছে একদম সহজ লাইনের যে কথা সেই কথাটা মানুষ জমিন এটি নিয়ে একটি বাংলায় প্রতিবেদন তৈরি করেছে আপনারা পড়তে পারেন কিন্তু কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস তারা যে উল্লেখ করেছে সেখানে স্পষ্ট যে ভারত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জানাতে যে যে বাংলাদেশে তারা একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে তারা কোনো মতামত করতে চায় না জবাবে ব্লিঙ্কেন একটাই মাত্র কথা বলেছে সেটি হলো বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান সেটা হলো এখানে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান দেখতে চায় এবং পিসফুল একটা পরিবেশে নির্বাচনটা হচ্ছে সেটা দেখতে চায় এবং সেটাতে তারা অবিচল থাকবে এর প্রেক্ষিতে এই দুই দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়ে কোনো যৌথ বিবৃতিতে তারা পৌঁছাতে পারেনি মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি সুতরাং যেখানে মতৈক্যে পৌঁছানো যায়নি তার মানে সেখানে দ্বিমত আছে কার সাথে দ্বিমত আছে ভারতের চাওয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমত আছে ভারতের চাওয়া হয়তো এই বর্তমান স্ট্যাটাস কো রেখেই বাংলাদেশের যে শাসন ব্যবস্থা চলছে সেটা চলুক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখানে গণতন্ত্র চায় হিউম্যান রাইটস চায় এখানে মানবাধিকার চায় শ্রমের অধিকার চায় নিশ্চিত করতে চায় এবং তাদের চোখেই দেখতে চায় দেখতে যে চায় সেটা করার জন্য কি যুক্তরাষ্ট্র এখানে সামরিক ইন্টারভিন করবে যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনা সরকারকে তাড়াতাড়ি ফেলে দিবে কিংবা ঘাট ধাক্কা দিবে আমি এর আগের আলোচনায় বলেছি না দিবে না সেটা কিন্তু তারা যে সব অস্ত্র প্রয়োগ করবে তার কিছুটা হিন্স আমরা পেয়েছি অ্যান্থনি ব্লিঙ্কের গত দুদিন আগের একটি বক্তব্য সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র নতুন একটা পলিসি অ্যাডপ্ট করেছে তাদের ফরেন পলিসিতে কি সেটা শ্রমিকদের অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা স্ট্রিক্ট পদক্ষেপ নেবে কিভাবে ট্রেড এম্বার্গো বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা স্যাংশন এবং অন্যান্য সব বিষয় বেলে আসবে শ্রমিক অধিকারের বিষয় আর সেই শ্রমিক অধিকারের বিষয়টা যদি আপনি দেখতে চান তাহলে বাংলাদেশের যে শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন প্রাণহানি দশ দিনে পাঁচজন শ্রমিককে হত্যাকাণ্ড ঘটানো তাদের মিনিমাম ওয়েজ অর্থাৎ তাদের ন্যূনতম মজুরিকে আন্তর্জাতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করার সব কিছু হচ্ছে একটা বয়লিং একটা সিচুয়েশন হচ্ছে বাংলাদেশে সো যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো একটা রিজিমকে দুর্বল করতে চায় ট্রেড এম্বার্গো এবং অন্যান্য স্যাংশন দিয়ে সেটার জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রটা খুব প্রস্তুত হয়ে আছে সেই ক্ষেত্র যুক্তরাষ্ট্র কবে এইটার পদক্ষেপ নিবে সেটা নিশ্চয়ই বলে দিবে যে না সেটা নির্বাচনের আগেই হয়তো হবে না নির্বাচনের পরেই হবে তো আমরা যদি সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা যদি একের পর এক মা লাগাতি সেটা হলো ভারতে টু প্লাস টুর বৈঠকের যে ফলাফল সেখানে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানে স্ট্রিক আছে আমরা যদি দেখি থিঙ্ক ট্যাঙ্কারদের একের পর এক বক্তব্য যে পাকিস্তান থেকে কেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আলাদাভাবে দেখছে এবং কেন এখানে ডেমোক্রেসিটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমরা যদি অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র বাইডেন প্রশাসনের নতুন পলিসি দেখি যে কীভাবে ট্রেড বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য কিছু দিয়ে সরকারকে কাবু করার জন্য তারা মেথড অ্যাপ্লাই করবে বলে চিন্তা করছে এই সবগুলো দেখলেই আমরা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায় যে সাত জানুয়ারি যদি শেখ হাসিনা ইলেকশন করে ফেলেন তারপরও গেম গলায় বিজেপির স্কার্ফ পেঁচিয়ে দীর্ঘদিন লাপাত্তা থাকা সজীব জয় বক্তব্য করলেন বাংলাদেশের ঢাকাতে তার বক্তব্যে বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়কে তিনি অপমান অপদস্থ এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যর ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন প্রথমত তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান যার কারণে বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটি স্বাধীন হয়েছে সেই স্বাধীনতার ঘোষককে নিয়ে কঠোরভাবে মন্তব্য করেছেন যেখানে তিনি জিয়া রহমানকে অপমান অপদস্তকমূলক মন্তব্য করেছেন একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষককে নিয়ে এই ধরনের বক্তব্য লেডি হিটলারের আজকের সন্তান কখনোই দিতে পারে না বাংলাদেশের জনগণ সেটাকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারে না শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তখনই বাংলাদেশের নেতৃত্ব
দেশ থেকে পালিয়েছে কেউ জেলের মধ্যে স্বেচ্ছায় বন্দী থেকেছে তখন স্বাধীন বাংলাদেশকে উপহার দেওয়ার জন্য শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা হয় এবং তার নেতৃত্বে যুদ্ধ হয় এবং তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজ অবধি পর্যন্ত সম্মানিত বাংলাদেশের একজন প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতির কাছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে পরিচিত করে দিয়েছেন সেই জিয়াউর রহমানকে নিয়ে মন্তব্য করেন বাংলাদেশের লেডি হিটলার অবৈধ ফেসিস শেখ হাসিনার সন্তান সারে বিজ্ঞানী সেই সজীবদের জয় একজন সারে বিজ্ঞানীর মুখে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতিকে নিয়ে বক্তব্য দেওয়া হয় তখন বুঝতে অবাক হই যে আসলে বাংলাদেশটা আজকের কোন পথে কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে গণহত্যা চালিয়েছে বলেন স্বৈর শাসক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে এবং তার দলকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করেছেন এই ফেসিবাদী আজকের এই বর্তমান অবৈধ ফেসিস শেখ হাসিনার সন্তান সজীবদের জয় নিজে যিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেশ থেকে লাপাত্তা যিনি একটা দেশই শুধুমাত্র আমেরিকাতেই শুধুমাত্র তার সিক্সটি টু বিলিয়ন ডলারের আজকের দুর্নীতি প্রকাশ পাওয়ায় সেই টাকা পয়সার হিসাব দিতে না পারা সেখানে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া বিতর্কের মধ্যে তিনি দেশ বিদেশে পালিয়ে থেকে বাংলাদেশে এখন সর্বশেষ উপস্থিত হয়ে তিনি এখন আমাদেরকে দাস দিচ্ছেন তিনি এখন আমাদেরকে 